Welcome to Programming Line. In this video, we will Intuition at Start in Doubly Linked List. Intuition at Beginning Adding the Node into a Linked List at the Beginning That is, a new node already existing in the Linked List in starting. That is the Intuition at Beginning. Node or structure already existing in the node and add the node. எல்லாமே சேம் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் ஒரு நோட்னு எடுத்துக்கிட்டா டபுள் லிங்க் லிஸ்டில் மொத்தம் மூணு ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு அட்ரஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் ஒரு டேட்டா ஃபீல்ட் ஒரு அட்ரஸ் ஃபீல்ட் இந்த நோடுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற நோடோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு அட்ரஸ் ஃபீல்ட் இந்த நோடுக்கு அடுத்து இருக்கிற நோடோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் டேட்டா ஃபீல்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்டில் ஒரு நோடில் மொத்தம் இத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் நோட் எப்போவுமே ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டைப்பில் தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ஒரு யூஸர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த கோடில் ஸ்ட்ரக்டுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட கீவேர்ட் நோடுங்கிறது அதோட நேம் டேட்டான்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட் டேட்டா டைப்பில் அண்ட் நோடுக்கு ரெண்டு பாயிண்டர் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் அண்ட் இன்னொன்று ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் ஸோ ஒரு நோடில் மூணு ஃபீல்ட்ஸ் டேட்டா ஃபீல்ட் ப்ரீவியஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் ஒரு நோடை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க லிங்க் லிஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பிடிஆர்ங்கிறது தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிற நியூ நோட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் PTR is equal to struct node star m log size of struct node. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எதுக்குன்னா ஒரு நோடுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஒரு எம்டி நோட் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதில் ஸ்ட்ரக்டுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட கீவேர்ட் எம் அலாக்குங்கிறது மெமரி அலகேஷனோட கீவேர்ட் சைஸ் ஆஃப்ங்கிறது ஒரு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் ஸ்ட்ரக்ட் நோடுங்கிறது தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் லைன் பாயிண்டர் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் அண்ட் அதுக்கடுத்து பாயிண்டர் டாட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் பாயிண்டருங்கிறத நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிற நியூ நோட் அதாவது பிடிஆர் ஸோ பாயிண்டரோட ரெண்டு அட்ரஸ் ஃபீல்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் இது ரெண்டையும் நல்லா டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த ரெண்டு லைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் பாயிண்டர் டாட் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஐட்டம் ஐட்டம்ங்கிறது நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிற வேல்யூ இந்த மூணு லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஒரு நோட் க்ரியேட் ஆகும் அந்த நோடோட டேட்டா ஃபீல்டில் டேட்டாகும் அண்ட் அதோட ரெண்டு பாயிண்டர் ஃபீல்ட்லேயும் நல் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் இந்த ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டருங்கிறது நியூ நோடை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க லிங்க்கோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் பாயிண்டர் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட் ஆல்ரெடி அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்த ஸ்டார்டிங் நோட் தான் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஹெட்டாக ஆக்ட் ஆகிட்டு வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நியூ நோடை அந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணனால இந்த நோடோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஆல்ரெடி அந்த நோடில் இருந்த எக்ஸிஸ்டிங் நோடோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணணும் அதுதான் பாயிண்டர் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட் அதே மாதிரி தான் வைஸ் வேர்ஸால் ஆல்ரெடி ஹெட்டாக ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கிற நோட் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டார்டிங் நோட்டோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற நோடோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கான கோட் தான் ஹெட் டாட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் அப்புறம் பாயிண்டர் டாட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிற நியூ நோட் அந்த லிங்க் லிஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கனால அந்த நியூ நோடுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த நோடும் இருக்காது ஸோ அதோட ப்ரீவியஸ் அட்ரஸை நல்லா அசைன் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் பாயிண்டர் டாட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் ஸோ லாஸ்ட் லைன் ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் ஸோ இப்போ இந்த நியூ நோட் ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கனால இந்த நோட் தான் அந்த லிங்க் லிஸ்ட்டோட ஹெட்டை ஆக்ட் பண்ணணும் அந்த ஹெட் பொசிஷனை இந்த நியூ நோடுக்கு கொண்டு வர்றது தான் ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைனா அதை டயக்ராமெட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் மொத்தம் நாலு நோட் இருக்குது ஏ பி சி அண்ட் டி இந்த நாலு நோடில் ஏ தான் இந்த லிஸ்ட் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டோட ஹெட்டை ஆக்ட் பண்ணுது 
இந்த ஹெட்டுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இன்னொரு நியூ நோட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஈங்கிறது தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிற நியூ நோட் ஸோ ஒரு நியூ நோட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு நோடை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது எம்டி நோட் அதுக்குள்ளே டேட்டா ஃபீல்டில் இ அண்ட் நெக் ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபீல்டுக்கும் அதோடய வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுவோம் அதாவது நல் ஸோ அதுக்கப்புறமா இ அந்த எக்ஸிஸ்டிங் லிங்க் லிஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது அதோடய பிகினிங்கில் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது இயோட நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஏவை பாயிண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற நோட் ஸோ அது ஏவோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி ஏவோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் இயை பாயிண்ட் பண்ணணும் அதாவது இயோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நோட் ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல நல்லுன்னு இருக்கும் ஏன்னா ஏங்கிறது தான் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்த ஸ்டார்டிங் நோட் அதுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த நோடும் இருந்திருக்காது அதனால் அந்த இடத்துல நல்லுன்னு இருக்கும் இட அந்த இடத்துல இயோட அட்ரஸை நம்ம பாயிண்ட் பண்ண வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இயோட ப்ரீவியஸ் ஃபீல்டை நல்லுன்னு அசைன் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ இ தான் அந்த லிஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங் நோட் அதுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த நோடும் கிடையாது ஸோ இயோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் நல் இப்போது இ தான் அந்த லிஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங் நோடு வரனால இ ஹெட்டை ஆக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹெட் பொசிஷனை ஏலேருந்து இக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் இதுதான் இந்த என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு நோடை லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸோ அதோடய அல்கோரிதம் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு நோடை லிங்க் லிஸ்ட்டோட பிகினிங்கில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற அல்கோரிதம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் இஃப் பாயிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் ரைட் ஓவர் ஃப்ளோ அண்ட் கோ டு ஸ்டெப் நயன் அதாவது எக்ஸிட் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பாயிண்டர் நல்லான்னு செக் பண்ணுறாங்க நல்லா இருந்தால் ஓவர் ஃப்ளோனு ரைட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தது தான் நியூ நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் பாயிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்டர் டாட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ அண்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் நியூ நோட் டாட் டேட்டாங்கிறதுல வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க நியூ நோட் டாட் ப்ரீவியஸில் நல் ஏன்னா அந்த நியூ நோட் ஸ்டார்டிங் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அதுதான் ஃபஸ்ட் நோட் அந்த நோட்டுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த நோடும் இருக்காது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நியூ நோட் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் அதாவது இதுக்கு அடுத்து உள்ள நோட்டோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுது அதாவது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக அந்த இடத்துல இருந்த ஸ்டார்டிங் நோட்டோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த நோடோட ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் பாயிண்டட் ஃபீல்ட் இந்த நோடோட அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுது அதுதான் ஸ்டெப் செவன் ஹெட் டாட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் எயிட் இந்த நியூ நோட் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் அதாவது இப்போ இருக்கிற லிஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கனால இந்த நோடுக்கு ஹெட் பொசிஷனை மூவ் பண்ணுறாங்க ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் அண்ட் த ஃபைனல் ஸ்டெப் எக்ஸிட் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கான கோடிங்கை பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் நியூ நோட் ஆட் பண்ணுறதுக்கான கோடிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் ரெண்டு ரெகுலர் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஓ டாட் ஹெச் அண்ட் இன்னொன்று கன்சோல் ஐஓ டாட் ஹெச் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் எம் அலாக் டாட் ஹெச் இது மெமரி அலகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹெட்டர் ஃபைல் ஸோ இதில் எம் அலாக் டாட் ஹெச்சுங்கிற லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனை நம்ம நோடுக்கு மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து இருக்கிறது நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஒரு டேட்டா ஃபீல் அதாவது இதில் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்ட் அண்ட் ரெண்டு பாயிண்டர் ஃபீல்ட் ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ இதில் மொத்தம் மூணு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று க்ரியேட் டப் இன்னொன்று இன்சர்ட் அட் பிகினிங் அண்ட் லாஸ்ட் டிஸ்பிளே இதில் க்ரியேட் டப்புங்கிறது டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இன்சர்ட் அட் பிகினிங்கிறது ஒரு நியூ நோடை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபைனலாக டிஸ்பிளேங்கிறது அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக ஸோ அடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இன் டேட்டா டைப்பில் மூணு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க CH item and POS POSங்கிறது பொசிஷன் ஐட்டம்ங்கிறது டேட்டாக்காக அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பாயிண்டர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் பாயிண்டர் அண்ட் என் பாயிண்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் என்ன நல்லுக்கு அசைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க க்ரியேட் டப்புங்கிற யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனில் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம்
என்ன வேல்யூ அதாவது பிகினிங்கில் ஆட் பண்ணணுங்கிறதையும் யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக அந்த வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க இதுதான் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிரியேட் டப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதோட ஆர்குமெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் எண்டுன்னு ரெண்டு டபுள் பாயிண்டர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாயிண்டருங்கிறது ஒரு வேரியபிளோட அட்ரெஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது ஸோ இந்த டபுள் பாயிண்டருங்கிறது செகண்ட் பாயிண்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு பாயிண்டரோட அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது இதெல்லாம் டபுள் பாயிண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் மூணு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ஐட்டம் அண்ட் கே ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸை யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் வாங்குகிறாங்க அண்ட் வயல் லூப்பில் அந்த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ்க்கான வேல்யூஸை நம்ம கிட்டேருந்து இன்புட் அதாவது யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் வாங்குகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதாவது ஒரு நோடுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணுறாங்க அதுதான் பாயிண்டர் நோட்ஸ் ஸ்டார் எம்எல்ஆக் சைஸ் ஆஃப் நோட் அதுக்கப்புறமா இஃப் லூப்பில் ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் நோட் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ண நியூ நோட் தான் அதோட ஃபஸ்ட் நோட் ஒரு நோட்டில் எத்தனை அதாவது ஒரு லிஸ்ட்டில் எத்தனை நோட் வேணால் இருக்கலாம் நோட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ணுறாங்க அதாவது கண்டிஷன் செக் பண்ணுறாங்க டிஷ் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது இன்சர்ட் பண்ண போகிற நியூ வேல்யூவோட ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே நல் அசைன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பாயிண்டர்ஸையும் நல்லுக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் எண்ட் ரெண்டுமே இந்த நியூ நோட் தான் ஏன்னா அதில் வேறு எந்த நோடும் கிடையாது இது இஃப் கண்டிஷன் எல்ஸில் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்டு க்ரியேட் ஆகி அதுக்கான வேல்யூஸ் இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் அட் பிகினிங் ஃபங்க்ஷன் இதில் மொத்தம் மூணு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டார்ட் எண்டுனு டபுள் பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஐட்டம்னு ஒரு வேரியபிள் ஸோ இதுவும் சேம் ப்ராசஸ் தான் அதாவது வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் அதாவது நியூ நோட் ஒரு லிஸ்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் நோடுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நோட் நல்லான்னு செக் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்டிங் நோட் நல்லான்னு இஃப் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்டேருந்து இன்சர்ட் பண்ணுற நோடுக்கான வேல்யூவை கெட் பண்ணி அதை டேட்டா ஃபீல்டில் இன்புட் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது நம்ம கிட்டேருந்து இன்புட் யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் வாங்கி இன்சர்ட் ஆக வேண்டிய நோடுக்கு யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் வாங்கி அதை நியூ நோடோட டேட்டா ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா ரெகுலர் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போதெல்லாம் இது லிஸ்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் அதாவது ஒவ்வொரு நோடாக ட்ராவர்ஸ் பண்ணி அதை டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் இருக்கிற நோட்ஸை அந்த டிஸ்பிளேங்கிற ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே பண்ணும் அவுட்புட்டாக நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வைல் லூப் வைல் லூப்பில் நோடோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து அடுத்தடுத்த நோடாக டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான கோடு எழுதியிருக்காங்க அதுதான் ஸ்டார்டிங் சீக்வல் டு ஸ்டார்டிங் டாட் நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நோட் மூவ் பண்ணுறதுக்கான கோட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மக்கிட்ட நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் கேட்குது ஸோ நம்ம ஒரு ஃபைவ் நோட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது ஜீரோ டு ஃபைவ் அப்படின்னா சிக்ஸ் நோட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நோட்ஸ்க்கான வேல்யூஸ் கேட்குது நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுங்கிறக்காக தென் அது டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு எக்ஸிஸ்டிங் நோட் இது தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற நோ நோடுக்கான வேல்யூ கேட்குது நான் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுங்கிறக்காக ஜீரோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் அவுட்புட் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ